Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pertama dan yang paling utama Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya seperti biasa, marilah kita awali takdim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila mu'alifi hadal kitab asyik al-imam barukatil anam Abdullah ba'lawi al-hadad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulmihi fiddaraini amin al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaubik din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Sirotul Mustaqim, Sirotul Latina An Anta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim Walakulin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau Dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Wa ufir lana
Bapak-bapak jamaah salat maghrib masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita pembahasan kitab An-Nasa'ihu Diniyah ini sekarang masih halaman 61. 61 baris kelima dari bawah. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'taqadu ahli sunnati. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang diyakini oleh kita semua yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ja'alanallahu minhum bifadlihi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk ahlu sunnah wal jamaah dengan karunia Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam ahlu sunnah wal jamaah. Karena Islam itu terbagi menjadi 73. Kemudian yang satu yang akan selamat yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah annahu la yakunu kainun sagirun wala kabirun tidak ada sesuatu yang ada baik yang kecil maupun yang besar illa bi illahi kecuali semua itu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala jadi kita harus yakin harus tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ketetapan Allah adalah kodo ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang terjadi baik yang kecil maupun yang besar jadi misalkan ada selembar daun yang jatuh dari pohon kemudian ke tanah itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kejadian se sehelai daun yang kering kemudian jatuh ke tanah. Jadi segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita Pelajari bersama adalah kodo adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Kemudian kodar adalah realisasi kenyataan yang terjadi. Kodo sesuai kodar sesuai dengan kodo hadirin sekalian. Jadi tidak ada yang kecil maupun yang besar melainkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatihi dan kehendak Allah wa irodatihi kemauan Allah wa kudratihi dan kekuasaan Allah jadi segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan ketetapan Allah sesuai dengan kekuasaan Allah dan tidak ada satupun yang melenceng dari kodok dan kodar ketetapan Allah itu hadirin sekalian nah itu yang harus kita yakini wa annal ibadah dan bahwa so, dan bahwa hamba-hamba Allah wa af'alahum perbuatan mereka khairaha baiknya wa syarraha maupun buruknya khal khalqullah taala juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan bagian yang Allah ciptakan jadi Allah menciptakan yang baik, Allah menciptakan yang buruk. Kita manusia ini disuruh milih. Kita disuruh milih yang baik atau yang buruk. Yang baik maupun yang buruk, dua-duanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ternyata memilih yang baik, nah pilihan kita yang baik pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita dari rumah menuju masjid kemudian kita milih ke masjid orang ada yang milihnya nonton TV orang ada yang milihnya bersenang-senang kita milih ke masjid kita memilih ke masjidnya itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 
ada orang lain yang milihnya nonton TV dia milih nonton TV pun sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketetapan Allah itu tidak menghilangkan pilihan kita hadirin sekalian jadi sekali lagi tidak menghilangkan pilihan kita jadi kodo akan sesuai dengan kodar kita sudah digariskan kemudian berbeda kodarnya itu tidak mungkin hadirin sekalian kalau itu mungkin berarti ada yang Allah nggak tahu dan itu nggak mungkin ada yang Allah nggak tahu hadirin sekalian itu nggak mungkin padahal segala sesuatu itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik yang sedang maupun akan terjadi hadirin sekalian jadi dengan demikian kita yakini kodok dan kodar itu merupakan ketetapan Allah tapi kodok dan kodar itu tidak menghilangkan pilihan kita atau ikhtiar kita hadirin sekalian sehingga manakala kita menjadi orang baik itu pilihan kita kalau kita menjadi orang buruk pun itu pilihan kita dan dua-duanya tetap dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Nah, begitu kurang lebih akidah ahlu sunnah wal jamaah hadirin sekalian bahwa segala sesuatu itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah ketetapan Allah itu tidak menghilangkan pilihan kita berarti kalau kita memilih jalan yang salah kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban hadirin sekalian dan kalau kita memilih yang diperintahkan oleh Allah untuk taat pada Allah kita milih taat kita akan mendapatkan balasan yang baik hadirin sekalian summa ba'da zalika Kemudian setelah itu, setelah Allah menetapkan yutalibuna anfusahum, Allah menuntut pada diri mereka hamba-hamba Allah itu bimtisali awamirillah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kullal mutalabati dengan sepenuh tuntutan. Jadi kita hadir di buka bumi ini Tujuannya adalah sesuai dengan yang Allah perintahkan hadirin sekalian Kita di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Tujuannya berarti yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tujuan kita di muka bumi ini wa ma kholaktul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku jadi kata Allah manusia itu jin maupun manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan kita ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada manusia yang milih maksiat durhaka kepada Allah itu pilihan mereka dan akan mendapatkan balasan orang yang memilih melaksanakan perintah-perintah Allah yaitu ibadah kepada Allah dia akan mendapatkan kenikmatan hadirin sekalian yaitu balasan surga hadirin sekalian jadi Allah menuntut manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di muka bumi ini hadirin sekalian minha dan Allah tidak dan mereka tidak diberi keringanan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah tersebut jadi manusia tidak diberi keringanan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah wayah milunaha dan memberi dan mereka diberi beban ala tarkil manhiyati untuk meninggalkan larangan-larangan Allah wa alajtina biha ra'san dan menjauhinya sama sekali jadi tugas kita di buka bumi ini yang Allah perintahkan kerjakan yang Allah larang tinggalkan Berarti sebenarnya mudah hadirin sekalian Kita akan bahagia dengan konsekuensi itu hadirin sekalian Balasannya 
bahagia dunia dan akhirat kalau dunia balasannya bahagianya tidak penuh tapi akhirat balasannya akan penuh hadirin sekalian tapi orang yang taat pada Allah balasannya di dunia bahagia dan di akhirat pun jauh lebih akan bahagia lagi hadirin sekalian wa in waqau fi syai'in jika mereka jatuh pada sesuatu minha dari larangan Allah tersebut jika mereka jatuh melanggar larangan Allah artinya larangan Allah dikerjakan badiru mereka hendaklah ber, bergegas ilallahi kepada Allah bitaubati dengan taubat wal istighfari dan istighfar yaitu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita terjebak pada larangan Allah hendaklah kita kembali kepada Allah dengan cara taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita beralasan ah Allah maha pengasih lagi maha penyayang dosa saya pasti diampuni kalau enggak taubat yang tetap ada dosanya hadirin sekalian Allah maha pengampun lagi maha penyayang kita berkewajiban bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian tidak bisa beralasan Allah maha pengampun lagi maha penyayang lalu kita tidak bertaubat kepada Allah maka pasti dosa kita akan tetap ada dan kita akan mendapatkan balasan na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian wa in farratu jika tidak melaksanakan fi syai'in minal awamiri dari perintah-perintah Allah sedikit dari perintah-perintah Allah badiru maka bersegeralah bikodohihi dengan mengkodohnya dengan menggantinya perintah Allah tersebut watabu ilallahi dan bertaubat kepada Allah mintarkihi disebabkan meninggalkannya hadirin sekalian kita pernah enggak sholat padahal mukal naf kita adalah balik balik itu misalkan misalkan balik kita umurnya 15 tahun misalkan maka dari balik itu kita sudah wajib sholat misalkan kita baru sadar umur 16 tahun ber, kemudian kita baru sholat maka selama setahun itu kita meninggalkan sholat maka ulama sepakat hadirin sekalian ulama minimal empat madhab ini sepakat setahun itu harus dikodok hadirin sekalian perintah-perintah Allah yang pernah kita lalaikan jika kita ingin bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha itu kita kodok hadirin sekalian jadi dulu kita pernah maksiat maksiat itu larangan Allah dikerjakan atau perintah Allah kita tinggalkan perintah wajib maka perintah-perintah wajib itu harus kita kodok hadirin sekalian jadi perintah-perintah wajib itu harus dikodok sebagai bukti taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita diperintahkan untuk senantiasa taat pada Allah dan ketika kita bermaksiat hendaklah kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala dan tidak beralasan berargumentasi untuk diri mereka sendiri alallahi kepada Allah abadan selamanya walayu'adzirunaha dan tidak beralasan bisa bakil kodari dengan ketetapan kodar dengan ketetapan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi seorang yang beriman tidak dibolehkan beralasan takdir karena kemaksiatannya hadir sekalian maksiat dia yang milih kemudian dia menyatakan ini takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti orang tersebut menyalahkan Allah terhadap kemaksiatannya menyalahkan Allah merupakan dosa tersendiri yang lebih besar dari kemaksiatan itu hadirin sekalian maka orang yang beriman segeralah taubat dan bukan menyalahkan 
saya maksiat ini takdir dari Allah bukan seperti itu hadirin sekalian meskipun segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah tetapi Allah memberikan kita pilihan hadirin sekalian Berde berbeda dengan kita tertimpa musibah musibah itu bukan pilihan kita kita sakit bukan pilihan kita nah kita boleh berkata ini takdir dari Allah mudah-mudahan Allah memberi kesabaran nah sabar terhadap musibah pahalanya besar hadirin sekalian tetapi kemaksiatan yang kita lakukan tidak boleh menyalahkan takdir begitu juga kita meninggalkan perintah Allah tidak boleh menyalahkan takdir hadirin sekalian dan tidak diberi keringanan terhadap hal itu sedikit pun bagi siapapun orangnya jadi tidak diberi keringanan bahwa kita bisa menyalahkan takdir atau menyatakan bahwa ini takdir Allah lalu kita bebas tidak berdosa hadirin sekalian nah kalau kita seperti itu itu namanya paham jabariah menyalahkan takdir itu namanya paham jabariah paham jabariah itu adalah termasuk ahlul bid'ah atau sesat hadirin sekalian kita ini ahlu sunnah wal jamaah jadi sebagai kesimpulan memang segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala takdirnya Allah tidak menyebabkan kita hilangnya pilihan kita dalam hati saja kita bisa memilih hadirin sekalian kita mau ke pasar apa ke kantor itu pilihan dan kita bisa milih lalu kita bisa milih lalu yang disalahkan Allah nah itu yang tidak boleh hadir sekalian kita milih maksiat kita milih taat itu pilihan kita maka kita akan dipertanggungjawabkan terhadap ketaatan maupun kemaksiatan yang kita pilih hadirin sekalian nah ketetapan Allah Pilihan kita akan sesuai dengan ketetapan Allah hadirin sekalian Kita milih taat, kita milih duduk di masjid Kemudian ketika kita tanggal ini duduk di masjid berarti kita milih taat Kita duduk di masjidnya itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada orang lain yang milihnya nonton TV jam sekian. Nah, nonton TV-nya dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Jadi segala sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi orang yang beriman tidak boleh menyalahkan takdir dan menyalahkan takdir dosa yang lebih besar daripada kemaksiatan itu sendiri hadirin sekalian. Maka kita Ketika kita bermaksiat, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kurang lebih akidah ahlu sunnah wal jamaah. Fa inna Allah ta'ala. Alinya berikutnya, fa inna Allah ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sofa menjelaskan, mensifati, menjelaskan bahwa ada ini sebagian musuh-musuhnya. Allah menjelaskan sebagian musuh-musuhnya fi kitabihi di dalam kitabnya bil ihtijaji mereka itu beralasan bil masyiati karena kehendak Allah summa angkaro alaihim kemudian Allah mengingkari mereka mengingkari alasan mereka hadirin sekalian wawabbahum alaihi dan Allah mencela perbuatan mereka yaitu beralasan takdir hadirin sekalian jadi beralasan takdir itu salah satu perbuatan musuh-musuh Allah hadirin sekalian walam yakbal humin hum dan Allah tidak menerima alasan itu dari mereka waradda alaihim dan menolak alasan itu dari mereka wakazzabahum dan mendustakan mereka faqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saya kulul lazina ashraku lausha Allahumma ashrakna wala abauna wala harramna min syai'in kazalika kazzabal lazina min qablihim hatta zaku baksana Kul hal indakum min ilmin fatuh rijuhu lana In tattabi'una illa zanna wa inhum illa takhrusun 
Sayakunul lazina ashraku Orang-orang musyrik itu berkata Lausha Allahu Sekiranya Allah menghendaki Ma ashrakna kami tidak akan musyrik Jadi orang-orang musyrik itu berkata Sekiranya Allah menghendaki kami tidak musyrik Jadi musyrik saya ini ditakdirkan oleh Allah Jadi yang salah Allah bukan kami Nah itu orang-orang musyrik berkata seperti itu hadirin sekalian Wala abauna begitu juga ayah-ayah kami dulu ayah-ayah kami itu musyrik ditetapkan oleh Allah berarti bukan salah ayah-ayah kami tapi salah Allah nah kurang lebih seperti itu wala harramna min syai'in dan kami tidak mengharamkan sesuatu melainkan takdir Allah kadzalika begitu juga kadzabal ladzina min qablihim Orang-orang sebelum mereka mendustakan nabi-nabinya hatta zaku baksana sehingga mereka merasakan baksana siksa kami. Jadi orang-orang yang seperti itu beralasan takdir itu adalah sifat dari orang-orang musyrik terdahulu hadirin sekalian. Nah, kita orang beriman tidak boleh menyalahkan takdir. Kita ini di, diberi pilihan oleh Allah. Kita mau taat, pilihan kita taat. Ada yang bermaksiat itu pilihannya bermaksiat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang musyrik terdahulu dia beralasan takdir, takdir. Saya ini musyrik Ya memang ditetapkan Allah musyrik Salah Allah bukan salah saya yang musyrik Maka na'udzubillah min zalik hadirin sekalian Kul hal indakum min ilmin Katakanlah Apakah kalian memiliki ilmu Fatuh riju hulana yang kamu bisa Argumentasikan kepada kami Intatabiuna tidaklah mereka itu kecuali hanya dugaan saja, bukan berdasarkan, bukan berdasarkan ilmu. Jadi orang-orang musyrik itu berkata seperti itu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan dugaan. Wa inhum illa takrusun dan kalian hanyalah menduga-duga. Jadi orang-orang musyrik hanyalah menduga-duga dan tidak berdasarkan ilmu. Falillahil hujjatul balihoh Kul katakanlah Falillahil hujjatul balihoh Allah memiliki hujjah yang sempurna Allah memiliki alasan yang sempurna Jadi kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Allah tidak dimintai pertanggungjawaban Sama sekali hadirin sekalian Maka kita hidup di dunia ini Jalan keluarnya adalah Laksanakan saja perintah Allah Tinggalkan larangan Allah Maka kita akan berbahagia hadirin sekalian Lakukan itu dengan ikhlas Kemudian kalau kita terjatuh pada kemaksiatan Maka kita segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jatuh lagi pada maksiat Taubat lagi hadirin sekalian Allah maha penerima taubat Itulah inna allaha ghafurur rahim Allah maha pengampun lagi maha penyayang Orang yang terus menerus bermaksiat lalu mengatakan inna Allah ghafurur rahim Allah maha pengampun lagi maha penyayang menyebabkan dia tidak bertaubat itu adalah tipu daya setan hadirin sekalian ini saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatian mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh